rekan-rekan petani jeruk ini adalah jeruk saya yang jenis siam kintamani dan sekarang buahnya ada sudah mulai menguning ada juga masih hijau dan ada juga baru berbunga dan ini sebesar bola pimpong ada juga yang masih kecil lebih kecil dari kelereng seperti ini dan ada juga yang lebih besar dari kelereng ini adalah buah di luar musim dan tanpa mengenal musim di mana tanaman jeruk saya ini buahnya berjenjang ada yang masih hijau ada yang masih sebesar kacang seperti ini sebesar kacang kedelai dan ada juga baru berbunga seperti ini bunganya baru tumbuh jadi bisa panen berjenjang sepanjang tahun Selamat siang rekan-rekan tani semuanya Selamat beraktivitas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat Kali ini bersama saya Mangaso Ulian Tani Channel Kita akan berbagi pengalaman Bagaimana cara saya untuk merawat dari tanaman jeruk saya ini Agar bisa berbuah di luar musim dan untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ini Terima kasih banyak atas dukungannya Dan yang belum silahkan klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya Ayo rekan-rekan Dani semua kita simak video ini sampai akhir Rekan-rekan petani jeruk Biasanya jeruk itu berbuah memakai musiman antara bulan 7 sampai bulan 10. Dan bagaimana jeruk itu bisa berbuah di luar musim atau tanpa mengenal musim? Tentunya harus ada ketersediaan unsur hara yang tepat dan juga e, percabangan dari tanaman jeruk di samping juga pemberantasan hama dan penyakit. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya merawat dari tanaman jeruk saya ini agar bisa berbuah tanpa mengenal musim atau berjenjang sepanjang tahun dan dalam perawatan ini kita akan menggunakan tiga e, cara utama yaitu pemberian nutrisi dari tanaman jeruk kita dan yang kedua adalah e, Pembentuan dan pemeliharaan cabang generatif melalui pemangkasan Dan yang ketiga adalah e, pemberantasan hama dan penyakit Yang akan kita jabarkan menjadi 9 cara Untuk penyediaan nutrisi di dalam tanah Agar merangsang dari tanaman jeruk kita untuk berbuah Yang pertama kita menggunakan pemupukan di mana kita menggunakan pupuk NPK 16% yang unsurnya nitrogen 16%, kalium 16% dan fosfat 16%. Terus kita tambahkan dengan uh, kalsium kumbang yang unsurnya adalah kalsium karbonat dan magnesium karbonat 98% dan kalsium oksida dan magnesium oksida 55% dan pupuk NPK 16% ini kita akan uh, cairkan dulu di emer dimana kita akan mencairkan sebanyak 5 kg untuk uh, drum yang berisi 500 liter jadi satu 100 liter air kita campur dengan 100 1 kg dan kita langsung menambahkan dari uh, kalsium kumbang ini sebanyak 2 kg untuk 500 liter air dan fungsi dari kalsium ini mencegah dari kerontoan bunga dan daun di samping pecah-pecah uh, dari buah dan pupuk NPK ini berfungsi untuk penyediaan nutrisi untuk merangsang dari pertumbuhan tanaman jeruk kita agar cepat berbunga dan berbuah dan kita akan mengocor dari tanaman jeruk kita ini di sekitar uh, pangkal batangnya ini dan kita akan mengocor sebanyak 1 liter 
dari larutan pupuk yang telah kita campurkan ini di samping kita memakai pupuk NPK 16% kita juga memakai pupuk NPK BOS di mana kandungannya nitrogen 15% fosfat 10% dan kalium 20% pupuk NPK ini khusus untuk pembesaran buah nantinya setelah buah dari tanaman jeruk kita itu sudah akan menguning kita akan tambahkan pupuk NPK BOS ini untuk merangsang dari pembesaran buah jeruk kita dan kita juga akan melarutkan dari pupuk NPK ini sebanyak 5 kg ke dalam uh, drum yang berisi 500 liter air demikian juga pupuk NPK BOS ini kita tambahkan dengan kalsium di mana unsur kandungannya adalah kalsium karbonat dan magnesium karbonat 98% dan kalsium oksida dan magnesium oksida 55% dan kita akan campur dari kalsium itu dengan pupuk NPK bos ini di drum yang berisi 500 liter air dan langsung kita akan aplikasikan dengan melakukan pemupukan, kesediaan unsur makro di dalam tanah akan menjadi tersedia. Namun, ketersediaan dari unsur mikronya harus kita lakukan melalui dengan penyemprotan pupuk daun yang lengkap unsur makro dan mikronya. Untuk merangsang dari tanaman jeruk kita agar bisa nantinya menghasilkan bunga dan buah. Yang kedua, untuk penyediaan nutrisi, kita akan menggunakan penyemprotan dengan pupuk mikro dan makro yang lengkap. Di samping kita menggunakan kalsium super untuk mempercepat proses dari penyerapan nutrisi. Dan pupuk yang kita pakai adalah pupuk mamikro, di mana unsur e, nitrogennya 12%, fosfatnya 27% dan kaliumnya 23%. Juga berisi pupuk mikro seperti seng, boron, mangan dan lain-lain. Kita akan mencampur dari pupuk ini sebanyak setengah kilo ke larutan air 250 liter air. Untuk penyediaan nutrisi yang ketiga, kita akan menggunakan set PT atau sat pengatur tumbuh di mana mereknya ini adalah Bigas dan juga boleh merek lain yang kegunaannya adalah untuk merangsang dari pertumbuhan bunga, pembentukan buah, pembesaran buah dan untuk memperberat buah. Dan set PT ini akan kita campurkan 25 ml ke larutan air 250 liter terus kita akan tambahkan dengan kalsium di mana kalsium ini kita akan berikan sebanyak 500 eh, gram ke dalam larutan air 250 liter inilah yang akan kita lakukan untuk pemberian nutrisi melalui penyemprotannya dan jika buah sudah mulai besar kita akan merubah dari pupuk eh, yang kita berikan untuk menambah dari nutrisi tanaman jeruk dimana kita akan berikan kalsium juga kita akan berikan dari pupuk KNO3 yang unsur N nya 13 dan unsur kaliumnya 46% dimana kegunaannya untuk mempercepat dari pembungaan dan pembuahan juga untuk pembesaran buah dan kita juga akan menambahkan lagi set PT dimana kita akan menggunakan set PT yang tadi yaitu merek Begas yaitu saat pengatur tumbuh ini untuk merangsang dari pembesaran buah dan e, pembentuan buah dan juga berat buah dan kita akan mencampur dari pupuk KNO3 ini sebanyak e, 500 gram ke larutan 250 liter air terus kita akan menambahkan dari uh, set PT ini sebanyak 25 uh, mili dan kita menambahkan juga kalsium sebanyak 500 
kram ke dalam larutan ini dan kita akan mengaduk dari larutan ini supaya e, merata tercampurnya sebelum kita mengaplikasikan nanti ke tanaman jeruk kita dan dalam pencampuran dari pupuk daun ini dengan kalsium atau ZPT jangan dicampur dengan lim perata atau perekat supaya tidak lim tersebut menutupi dari setomata atau mulut daun di tanaman jeruk kita dan hendaknya penyemprotan bisa dilakukan di pagi hari atau di waktu yang tidak terik serta tidak hujan dan yang kedua dari perawatan tanaman jeruk untuk menghasilkan buah di luar musim atau berjenjang kita akan melakukan perawatan atau pembentukan dari cabang generatif melalui pemangkasan dari cabang-cabang jeruk dimana dalam pemangkasan ini ada tiga cara yang akan kita lakukan untuk mendapatkan cabang generatif tersebut dan yang pertama kita akan melakukan pemangkasan terhadap cabang-cabang yang e, sudah dua atau setelah panen cabang-cabang ini kalau dibiarkan dia akan lemat tumbuh tunas dan akan tunasnya tidak sehat jadi kita akan memangkas dari cabang-cabang yang telah berbuah ini untuk menghasilkan tunas-tunas baru sehingga nantinya bisa tunas itu juga membawa bunga dan berbuah lagi tanpa mengenal musim dan dalam pemangkasan dari cabang-cabang yang sudah berbuah ini kita bisa mengatur eh, pangkasannya bisa di eh, tengahnya atau kita bisa pangkas di eh, sambungannya antara cabang bawah dan cabang atasnya juga dalam pemangkasan ini nantinya akan menghasilkan cabang-cabang um, yang lebih banyak dan ini adalah hasil pemangkasan dari cabang-cabang yang sudah tua atau cabang-cabang yang uh, sudah berbuah sekarang sudah tumbuh tunas-tunas baru dan ada yang membawa bunga dan juga ada tidak membawa bunga ini tergantung dari uh, unsur hara yang diserap di uh, dalam tanah juga tergantung dari uh, pesemprotan yang kita lakukan tetapi dari pemangkasan cabang yang tua ini atau yang sudah berbuah semuanya tumbuh tunas-tunas generatif yang akan membawa buah dan yang kedua kita akan melakukan pemangkasan terhadap buah jeruk kita dimana dalam pemangkasan terhadap buah ini kita akan melakukan penjarangan dari buah jeruk itu walaupun buah jeruk itu hanya berisi satu buah saja kita akan jarangkan seandainya ada di pucuk itu buah lima kita mungkin jarangkan dua atau kita jarangkan satu untuk nantinya menghasilkan dari uh, buah yang telah kita pangkas itu tunas baru sehingga tumbuh tunas tersebut tumbuh bunga dan bisa berbuah di luar musim dan dalam pemangkasan buah ini kita bisa memilih buah-buah yang lebih kecil untuk kita buang atau kita pangkas atau buah-buah yang bentuknya cacat tidak benar e, bagus dan agak ipih atau kecil-kecil dan rekan-rekan tani ini adalah tanaman jeruk kita yang telah kita lakukan pemangkasan terhadap buahnya dan sekarang ada yang sudah tumbuh tunas ada yang tunasnya belum membawa bunga dan juga ada yang sudah berbunga dari pemangkasan buah ini akan menghasilkan dari tanaman jeruk kita bisa berbuah di luar musim atau berjenjang dan untuk pembentukan cabang generatif yang ketiga kita akan melakukan pemangkasan dari cabang air dimana dalam pemangkasan cabang air ini kita akan memotong dari cabang air itu di pangkalnya untuk mendapat 
ruang tumbuh dari cabang di sampingnya sehingga tumbuh cabang atau tunas baru yang membawa bunga atau kita juga bisa memotong di tengah dari cabang air tersebut sehingga nantinya tumbuh tunas-tunas yang lebih banyak sehingga bisa langsung berbunga karena akan tumbuh dari tunas-tunas yang ke fase generatif yang langsung akan menghasilkan bunga dan buah dan ini adalah hasil dari pemangkasan cabang air yang telah kita lakukan ini sudah tumbuh tunas yang baru walaupun mungkin ini belum berbunga tapi sudah mengarah ke tunas yang uh, fase generatif sedangkan yang ini dari uh, pemangkasan cabang air yang telah kita lakukan langsung tumbuh bunga dan buah dan buahnya ada yang lebih besar ada yang lebih kecil ini tempat kita melakukan pemangkasan cabang air dulu itu uh, bekas pemotongannya dan ini sekarang sudah tumbuh tunas dan tunas ini mungkin akan membawa bunga bagian ketiga dari merawat jeruk agar berbuah di luar musim tak terlepas dari pemberantasan hama dan penyakit yang pertama kita akan melakukan pemberantasan hama dengan memakai bahan aktif metomil juga ada makron double mectin yang nanti kegunaannya kita sesuaikan dengan hama yang menyerang dari tanaman jeruk seperti yang eh, ini sikat atau dengan bahan aktif imida kloropid kita bisa untuk pakai untuk mencegah dari trip kutu-kutuan dan juga serangga kecil dan kita juga akan memakai risotin seperti ini risotinnya yang bahan aktifnya sepermetrin 100 gl yang kita pakai untuk mengatasi ulat baik di buahnya maupun di daunnya dan khusus untuk mengatasi lalat buah uh, utamanya larva dan telur lalat buah kita pakai TKO ini yang bahan aktifnya Ramectosan dan lambda silohotrin juga ada merek alipi dan kita juga memakai BM Tiomet untuk mengatasi kutu-kutuan dan dalam pemberantasan hama dan penyakit yang kedua kita akan mengatasi penyakit dengan menggunakan fungisida untuk mengatasi dari penyakit jamur, cendawan dan yang lainnya dan kita akan menggunakan fungisida acapella untuk merawat dari tanaman jeruk kita agar terhindar dari penyakit juga dengan fungisida masalgin utamanya untuk mengatasi embung tepung dan embun jelaga dan untuk mengatasi jamur merah kita memakai fungisida polir pos dan kita akan memakai fungisida kaporokat ini di mana bahan aktifnya tembaga oksisulfat untuk mengatasi antrak pada tanaman jeruk. Dan dalam penyemprotan dari insektisida dan fungisida ini tak lupa pula kita campur dengan lim borer atau merek exer yang bisa kita pakai untuk menemuskan dan meratakan larutan fungisida juga bisa kita pakai dengan lem masuil dan ini adalah lem ajaib yang khusus untuk kita pakai menangkap dari lalat buah yang merupakan tahap ketiga dari pemberantasan hama dan penyakit rekan-rekan petani jeruk inilah hasil dari usaha kita dalam perawatan tanaman jeruk untuk menghasilkan buah di luar musim di mana buah yang sekarang yang kita lihat ini ada yang hijau ada yang sudah kuning dan ada juga yang masih kecil yang kecil-kecil ini adalah buah musimnya dan yang masih hijau bisa kita petik nanti sekitar dua bulan lagi dan yang kuning mungkin bisa kita segera petik dan semua dari hasil uh, tanaman kita yang bisa berbuah di luar musim ini tak terlepas dari 
tiga metode yang telah kita lakukan yang kita bagi menjadi sembilan cara dalam perawatan tanaman jeruk untuk menghasilkan bunga dan buah di luar musim sehingga tanaman jeruk kita tidak hanya berbuah di pada musimnya tapi bisa berjenjang selama setahun dan berbuah tanpa mengenal musim dan hasil panen kita akan lebih meningkat karena kita akan panen tidak saja di musim dari buah jeruk tersebut tapi juga bisa panen di luar musimnya demikianlah rekan-rekan tani semua proses dari perawatan tanaman jeruk saya untuk bisa berbuah di luar musim Terima kasih telah menonton video ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silakan tekan subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.